अस्सलाम वालेकुम आज हम क्लास 6 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 9 पार्ट 1 द वर्ड्स चिल्ड्रन की रीडिंग करेंगे इसके रीडिंग करने से पहले हम इसके वर्ड्स टू नो की जानी बातें हैं पहला वर्ड है फ्ली मींस रन अवे मतलब भागना नेक्स्ट है हाइडियस मींस एक्सट्रीमली अगली और अनप्लेजेंट मतलब बहुत ज्यादा गंदा या ना खुशगवार नेक्स्ट है लेयर मींस अ वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस मतलब किसी जंगली जानवर के रहने के लिए बिल नेक्स्ट है माउंट मींस अ रेस्ड मास ऑफ अर्थ स्पेशली क्रिएटेड फॉर परपजेस ऑफ डिफेंस और बरियल मतलब जमीन पर किसी मट्टी का टेला नेक्स्ट है सुपरस्टिशन मींस एक्सेसिव बिलीफ इन द सुपरनेचुरल मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन मतलब तो हम प्रस्त सिक्स मैन सेट ऑन अ वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म छह आदमी लकड़ी के शिकार के चबूतरे पर बैठे थे द प्लेटफॉर्म हैड बीन हैस्टली बिल्ट ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे दिन की गर्मी में प्लेटफॉर्म उजलत में बनाया गया था नाउ इन द गैदरिंग ट्वी लाइट द मैन न्यू दैट देयर लॉन्ग वेट वुड सोन बी ओवर अब इस इज्तमाही शाम में मर्दों को मालूम था कि इनका तवील इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है बिलो दैम सम थर्टी मीटर्स अवे स्टूड अ जेंट आंट हिल इनके नीचे कोई तीस मीटर के फासले पर एक दियो कामत चोटियों का बनाया हुआ मट्टी का टेला खड़ा था इट वॉज ऑन दिस दैट द मैं अटेंशन वॉज फोकस्ड इसी पर मर्दों की तवज्जो मरकूज थी वन ऑफ द मैन लिट हिज लिप्स नर्वसली एक आदमी ने घबरा कर अपने हॉर्न चाट लिए द एंट हिल ही न्यू हैड लॉन्ग अगो बीन अबंडंट बाय एंट जिस चूंडियों के घर को वह जानता था इसे चूंडियों ने बहुत पहले छोड़ दिया था नाउ इट वॉज सिंपली अ होलो शेल लाइक केव अब यह महज एक खोखला होल नुमा गार था इनसाइड इट देयर लिफ्ट जंगल डायमंड इसके अंदर जंगल के शैतान रहते थे सनसेट वॉज टाइम फॉर द डायमंड टू अपियर ग्रोब आफ्ताब का वक्त शैतानों के जाहिर होने का था इट वॉज अक्टूबर नाइन्थ नाइनटीन ट्वेंटी ये नौ अक्टूबर उन्नीस सौ बीस का दिन था एवरी वन इन दिलेज न्यू अबाउट द जंगल डायमंड गांव में हर कोई जंगल के शैतानों के बारे में जानता था They had heard their howls and their strange yelping cries. इन्होंने इनकी चीखें और इनकी अजीबोगरीब चीखें सुनी थी Several people had actually seen the demons. बहुत से लोगों ने दर हकीकत बदरूहों को देखा था They were in appearance half human, half animal. वो जाहरी शक्ल में आधे इंसान और आधे जानवर थे The superstitious would no longer venture into the forest for fear of them. तो हम प्रस्त लोग अब इनके खौफ से जंगल में नहीं जाएंगे The forest was bathed in a deep red glow from the setting sun. डूबते सूरज से जंगल गहरी सुर्ख चमक में नहा रहा था The first of the large fruit bats flapped past at the waiting men. फल खाने वाले बड़े चमगादड़ों का गोल पहले इंतजार कर रहे मर्दों के पास से गुजरा सडनली देर वॉज अ मूवमेंट इन द नैरो एंट्रेंस ऑफ द एंट हिल अचानक चोटियों के घर के तंग दरवाजे में एक हरकत हुई द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिफंट प्लेटफॉर्म पर मौजूद आदमी मजबूत हो गए One of them drew in his breath sharply while another tightened his grip on the stock of his rifle. In me se ek ne tezi se apni saanse kheench li jabki dusre ne apni rifle ke stock par apni grip mazboot kar li. Something was coming out of the ant hill. Chuntiyon ke ghar se kuch nikal raha tha. It was a fully grown wolf. Ye mukammal taur par bada bhediya tha. Behind it came a second wolf and then two small cubs. इसके पीछे दूसरा भेड़िया और फिर दो छोटे बच्चे आए Then something else emerged. फिर एक और बात सामने आई 
इट वॉज अ डेमन ये एक असेब था जस्ट एज द विलेजर्स हेड सेट जैसा कि गांव वालों ने कहा था हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल आधा इंसान और आधा जानवर द डेमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर मच स्मॉलर देन द फर्स्ट शैतान के बाद दूसरा शैतान पहले से बहुत छोटा था बोथ ऑफ द क्रिएटर्स हैड मैटेड हेयर विच कवर्ड देयर फेसेस दोनों मखलूक के बाल गुदे हुए थे जिन्होंने इनके चेहरों को ढांप रखा था एंड बोथ वॉक ऑन ऑल फोर्स और दोनों चारों तरफ चल रहे थे दे लुक्ड अराउंड कॉशियसली बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वोल्स इन्होंने भेड़ियों के पीछे जाने से पहले एहतियात से चारों तरफ देखा द सिक्स मैन रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज छह आदमियों ने मुख्तलिफ तरीकों से रद्द अमल जाहिर किया टू एम्ड देयर राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रिएटर्स दो ने अपने राइफलों का निशाना अजीब मखलूक की तरफ रखा वन क्विकली सिग्नल्ड दैम नॉट टू शूट एक ने जल्दी से इन्हें गोली ना चिराने का इशारा किया देन ही बिगन टू राइट इन हिज नोट बुक फिर वो अपनी नोटबुक में लिखने लगा वन मैन टू फ्राइट टू लॉक एक आदमी जो ये देखकर बहुत खौफ जदा था बरिड हिज फेस इन हिज हैंड इसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया द रेस्ट स्टेयर्ड इन दिस बिलीव बाकियों ने बेयकीनी से देखा सो द स्टोरीज वर ट्रू तो कहानियां सच्ची थी दे हैड सीन द मोन्स्टर्स फॉर दम सेल्स इन्होंने अपने सामने शैतानों को देखा था द मैन विद द नोट बुक Was Mr. Singh. Notebook वाला आदमी Mr. Singh था He had listened to the tales and chatter about demons and had been determined to prove that the stories were nonsense. उसने शैतानों के बारे में कहानियां और चम मगोइया सुनी थी और ये साबित करने का तहिया कर रखा था कि कहानियां बकवास थी Even so, it had taken a good deal of Persuasion to find men who would take him to the demon's lair and wait with him while he observed them for himself. इसके बावजूद इसने ऐसे आदमियों को तलाश करने के लिए काफी कायल किया था जो इसे शैतान के खो में ले जाएं और इसके साथ इंतजार करें जब तक के वो खुद इनका मुशाहिदा करे Back at the village, Mr. Singh ignored the excited talk of his five companions and read through the notes he had scribbled at the time. गांव में वापस Mr. Singh ने अपने पांच साथियों की पुर जोश गुफ्तगु को नजरअंदाज किया और पढ़ा वो नोट जो इसने इस वक्त लिखे थे The creatures were hideous beings he had written. इसने लिखा था कि ये मखलूक खौफनाक मखलूक थी Both of them ran on all fours. वो दोनों चारों अतराफ पर भागे Of one he had hand, foot, and body like a human being. एक को इसने देखा था हाथ पाव और जिसम इंसान की तरह But the head was a big ball of something covering the shoulders. लेकिन सर एक बड़ी गेंद जैसा था जिसने कंधों को ढांपा हुआ था He was convinced. However, that the creature were not demons. ताहम इसे यकीन था कि ये मखलूक शातीन नहीं थी What he felt sure he had seen were two children about फोर or फाइव years old. जो इसने महसूस किया कि इसके दो बच्चे चार या पांच साल के थे From the way the children had moved, Mr. Singh believed that they had been living with the wolves for a long time. बच्चों के चलने के तरीके से मिस्टर सिंह को यकीन था कि वो एक तवील अरसे से भेड़ियों के साथ रहे हैं ही हैड नो डाउट अबाउट वट ही शुड डू नेक्स्ट इसे कोई शक नहीं था कि इसे आगे क्या करना है ही मस्ट रेस्क्यू दैम इसे उनको बचाना था ही डिड नॉट इवन कंसिडर लिविंग दैम टू गो ऑन लिविंग एज वाइल्ड एनिमल्स इसने इन्हें जंगली जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ने का भी ख्याल नहीं किया द नेक्स्ट डे ही ट्राई टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्रॉम अमंग द मैन ऑफ द विलेज अगले दिन इसने गांव के मर्दों में से एक बचाव पार्टी बनाने की कोशिश की 
none of them would help him capture the wolf children इनमें से कोई भी भेड़िए के बच्चों को पकड़ने में इसकी मदद नहीं करेगा दे स्टिल बिलीव दैट द क्रिएचर्स वर इवल स्पिरिट्स वो अब भी मानते थे कि मखलूक बड़ी रूहें हैं मिस्टर सिंह वॉज फोर्स टू सीक हेल्प फ्रॉम अनदर विलेज सेवन माइल्स अवे मिस्टर सिंह को सात मील दूर एक और गांव में से मदद लेने पर मजबूर किया गया अ वीक लेटर द हंटिंग पार्टी एडवांस ऑन द लेर एक हफ्ते बाद शिकार की जमात खोप पर आगे बढ़ी एस दे नियर द एंट हिल दे स्प्रेड आउट इन अ सर्कल जैसे ही वो चोंडियों के घर के करीब पहुंचे वो एक दायरे में फैल गए दे मूव कॉशियसली बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ दैम वो अपने सामने जमीन को पीटते हुए एहतियात से आगे बढ़े द एडवांस फ्राइटन मैनी स्मॉलर एनिमल्स इन टू द ओपन पेश कदमी ने बहुत से छोटे जानवरों को खुले आसमान में खौफजदा कर दिया बट नो वोल्स अपियर्ड लेकिन कोई भेड़िया नजर नहीं आया मिस्टर सिंह मूव टूवर्ड्स द माउंट मिस्टर सिंह टीले की तरफ बढ़ा ही ऑर्डर टू मैन टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस इसने दो आदमियों को हुक्म दिया कि दरवाजे पर खुदाई शुरू कर दें दे बिगन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली वो घबरा कर जमीन को खोदने लगे मिस्टर सिंह अशोर्ट डैम देर वर नॉट डैम बट दिस वॉज लिटल कम्फर्ट मिस्टर सिंह ने इन्हें यकीन दिलाया कि वहां कोई बदरूह नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा सुकून था दे न्यू वेल इनफ दैट देर वर वोल्स इन साइड वो अच्छी तरह से जानते थे कि अंदर भेड़िए हैं एट एनी मोमेंट दे एक्सपेक्टेड एन एंग्री वोल्फ टू इमर्ज किसी भी लम्हे इन्हें एक नाराज भेड़िए के नमोदार होने की तो थी देन अ वोल्फ डिट स्प्रिंग आउट ऑफ द लेर फिर एक भेड़िया खो से बाहर निकला द डिगर जम्प्ड बैक एस ए ट्रेन ऑफ इन टू दिक अंडर ग्रोथ खोदने वाला वापस चिरांग लगाता है क्योंकि वो उसे जेने तरफ में भाग गया था नो बरी ट्राई टू स्टॉप इट्स एस्केप किसी ने भी इसके फरार को रोकने की कोशिश नहीं की In fact, some of the men, frightened at the sudden appearance of the animal, began to run away. दर हकीकत कुछ आदमी जानवर की अचानक शक्ल देखकर खौफजदा होकर भागने लगे Mr. Singh began to shout at the fleeing men, but stopped as another wolf emerged. Mr. Singh ने भागने वाले मर्दों पर चीखना शुरू कर दिया लेकिन एक भेड़िए के निकलते ही रुक गए This was the she wolf. ये वो भेड़िया थी Courageously trying to defend her young, जो अपने जवान का दिफा करने की हिम्मत कर रही थी She arched her back and bared her teeth. इसने अपनी पेट को जोड़कर अपने दांत निकाले But before Mr. Singh could give any order, लेकिन इससे पहले कि Mr. Singh कोई हुक्म दे some of the men shot several arrows at her. कुछ लोगों ने इस पर कई तीर मारे Mr Singh watched the animal roll over in agony. Mr Singh ne janwar ko tadapte hue dekha. He felt bitter and angry with himself. Use apne aap par tarhi aur gussa mehsoos hua. He had not intended to kill any of the wolves. Uska irada kisi bhediye ko maarne ka nahi tha. Now he snatched up a spade and dug furiously into the ant hill. अब इसने एक कोदाल उठाई और गुस्से से चोटियों के घर को खोद दिया His digging revealed a pathetic sight. इसके खुदाई से एक काबिल रहम मंजर सामने आया Four trembling creatures lay in a ball of fur and hair. चार कांपने वाली मखलूक खाल और बालों की एक गेंद में पड़ी थी The ball was made up of two wolf cubs and two little girls. ये गेंद भेड़िए के दो बच्चों और दो छोटी बच्चियों पर मुश्तमिल थी मिस्टर सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दीज बिफोर मिस्टर सिंह ने ऐसे बच्चों को पहले कभी नहीं देखा था दे वर ऑलमोस्ट अनरिकोगनाइजेबल एज ह्यूमन बींग्स वो इंसान के तौर पर तकरीबन नाकबले शिनाख्त थे दे स्नेल्ड एंड बिट हिज हैंड एज ही ट्राई टू सेपरेट दैम फ्रॉम द कब्स 
जैसे ही इसने इन्हें अलग करने की कोशिश की वो गुर्राए और उन्होंने उसके हाथ को काट लिया तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज